হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সিম্পল ডেইলি লাইফস্টাইল আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আল্লাহ রহমতের সবাই খুব ভালো আছেন তো এটা হচ্ছে আমার গতকালের ভিডিও ছিল মানে গতকাল ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে একটা ভিডিও আর আমি এখানে দুপুরের কিছু থালা বাসন জমা ছিল তো আমি ওগুলোকে মেজে নিচ্ছি নর্মালি আমার দেখা যায় যে কোনো কাজ আমি নর্মালি ফেলে রাখি না মানে সঙ্গে সঙ্গে করার চেষ্টা করি বাট যেহেতু আমার শরীরটা একটু সিক তো এই এই জন্যই মানে রেখে দিয়েছিলাম আর এক সাথে মানে কোথাও আমি এক জায়গায় খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না তো এখানে আমার থালা বাসনগুলো আমি মেজে তারপর হচ্ছে দেন রান্না বান্নার কাজ শুরু করে দেব আর খুব তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ করে ফেলব বেশি রাত করব না আর আমি কিছু রান্না দুপুরের দিকে করে রেখেছি কিছু রান্না বলতে আমি একটা মুরগির মাংস দুপুরে রান্না করে রেখেছি রাতে শুধু একটা খিচুড়ি রান্না করব আর এখানে দেখলাম যে গাছে গাছটার মধ্যে মানে পানি খুব কমে গিয়েছে আবার অনেকগুলো ধুলাও জমে জমেছে আর কি তো ভাবলাম যে গাছ গাছটাকে একটু ক্লিন করে ফেলি আর এটা হচ্ছে আমার গাছের পুঁইশাক আমি বিকেলের দিকে তুলে ফেলেছিলাম মানে খিচুড়িতে দেওয়ার জন্য সাথে একটা মরিচও তুলেছিলাম এখানে আমি সবজিগুলোকে কেটে নিচ্ছি মানে আমি আজকে একটা ল্যাটা খিচুড়ির রান্না করব সবজি দিয়ে তো সেই জন্য সবজিগুলোকে কেটে দিচ্ছি আর এখানে সবজির মধ্যে আমি ফুলকপি মিষ্টি কুমড়া তারপর হচ্ছে আলু শিম এগুলোই নিয়েছি আর সেই সাথে পুঁইশাকগুলোকেও দিয়ে দেব আর অসুস্থতার সময় আমি আসলে মানে নিজে রেস্ট নিয়ে নিয়েই কাজ করতে পছন্দ করি খুব একটা প্রেশার আমি নেই না আর যে কাজগুলো একেবারেই খুব মানে করতেই হবে আমি সেই কাজটাই করার চেষ্টা করি বাট বাকি কাজগুলো আমি পেন্ডিং রেখে দেই আমি দেখা যায় যে ওই কাজগুলোতে আমার একেবারেই হাত দেয়া হয় না কারণ শরীরকে অসুস্থতার সময় যত রেস্ট দেয়া যায় শরীর কিন্তু খুব দ্রুত রিকভারি করে আর কি আর যদি মানে আপনি অসুস্থতার সময় খুব বেশি লোড নেন কাজের প্রেশার নেন তাহলে কিন্তু বেশি দিন মানে অসুস্থতাটা স্টে করে আর আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যে মানে যে যেমন যে অবস্থায় থাকি না কেন আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা উচিত কারণ মানে অনেক অনেক মানুষ আছে যাদের যারা অনেক বেশি খারাপ থাকে আমাদের থেকে অসুস্থতা থেকে আর সুস্থতা যে আল্লাহর কত বড় নিয়ামত এটা কিন্তু মানে একটা মানুষ অসুস্থ না হলে বুঝতে পারবে না মানে সুস্থতা যে আল্লাহর কত বড় একটা রহমত তো এখানে আমি শাকগুলোকেও ধুয়ে নিচ্ছি আর সবজিগুলোকে আর চাল ডাল সবগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে তারপর প্রেশার কুকারে একসাথে বসিয়ে দেব আর যেহেতু ল্যাটা খিচুড়ি রান্না করব তো আমি এই জন্য প্রেশার কুকারে বসিয়ে দিচ্ছি আর রান্নাঘরে আমার আসলে চুলার কাছে বেশি খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটাও পসিবল হচ্ছিল না তো এই আর কি তো আমি একসাথে প্রেশার কুকারে সব কিছু দিয়ে দেন তিন থেকে চারটা সিটি করে নেব আমি এখানে কিছু গোটা রসুন দিয়ে দিচ্ছি আর এই কি ল্যাটা খিচুড়ির মধ্যে রসুন গোটা রসুন খেতে ভালোই লাগে আর আমি নিজে অসুস্থ হই বা আমার পরিবারের যেই অসুস্থ হোক না কেন আমি মানে কাজ তো দেখা যায় করতেই হয় মানে অ্যাটলিস্ট রান্না বান্নাটা কিন্তু করতে হয় কারণ খেতে হবে তো দেখা যায় যে আমি এমন সব রান্নাগুলো করি যে রান্না খুব ঝটপট করে নেওয়া যায় প্লাস হচ্ছে পুষ্টির চাহিদাটাও পূরণ করে এরকম রান্নাগুলোকে আমি বেছে নেই তো এর মধ্যে খিচুড়ি বা সবজি খিচুড়িটা আমার অন্যতম দেখা যায় যে অসুস্থতার সময় কিন্তু খিচুড়ি বা মানে আমরা যে যাউ ভাত বলি বা খুদের ভাত এই ভাতগুলো মানে এইগুলো করে থাকি সেই সাথে বিভিন্ন রকমের ভর্তা মানে যেটাতে মানে খেতে ভালো লাগে এরকম রান্নাগুলোই করে থাকি আর নিজে অসুস্থ হলে তো আসলে মানে কাজ করে পেরে ওঠা যায় না আর পরিবারের যে কেউ অসুস্থ হলে কিন্তু দেখা যায় যে প্রপার একটা কোয়ালিটি টাইম সেই ফ্যামিলি মেম্বারটাকে দিতে হয় বাচ্চারা অসুস্থ হলে তো কোনো কথাই নেই বাচ্চাদের কিন্তু মাকেই বেশি প্রয়োজন হয় অসুস্থতার সময়গুলোতে আমার কাছে মনে হয় আর কি আমার বাসায় এরকম 
আর আমার হাজবেন্ড মোটামুটি খুব হেল্পফুল একজন পার্সন সে সব কিছুতে বিশেষ করে আমি যদি অসুস্থ থাকি তাহলে সে যথেষ্ট হেল্প করে মানে যতক্ষণ সে বাসায় থাকে দেখা যায় বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো তারপর হচ্ছে পড়াশোনা করানো আবার মানে সব কিছুতেই সে একটু হেল্প আমি পাই তার কাছ থেকে আবার মাঝে মাঝে টুকটাক রান্নাবান্নাও সে করে তো আজকেও তেমনটাই হয়েছিল সে অফিস থেকে এসে মানে করতে চেয়েছিল রান্না তো আমি দিলাম না কারণ অফিসে সারা দিন অফিস করে এসে আসলে বাসায় রান্না বান্না করতেও কিন্তু মানে একটা ধৈর্যের ব্যাপার তো আমি আর কি এখানে সেজন্য টুকটাক একেবারেই খুব ঝটপট করে নেওয়া যায় এরকম রান্নাগুলোকেই করে নিচ্ছি আর অসুস্থতা অনেকেই হচ্ছে মানে জানতে চেয়েছেন যে মানে কেমন আছি আসলে আমি মোটামুটি এখন ভালো হওয়ার পথে আর কি তারপরও হচ্ছে যেহেতু অনেক মানে জ্বর তারপর সর্দি গেল শরীরটা একটু উইক আছে তবে ইনশাল্লাহ যে দুই এক দিনের মধ্যে মানে ঠিক হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে দুপুরে আমি করে রেখেছিলাম যেহেতু ভাবলাম যে যদি দুপুরে একটা রান্না করে রাখা যায় তাহলে রাতে আমার উপর চাপটা কমবে তো এই জন্যই দুপুরে রান্না করেছিলাম অবশ্য বাচ্চারা দুপুরে এই মুরগির মাংস দিয়ে কিছুটা ভাত খেয়েছিল আর রাতের জন্য কিছুটা রেখেছি আর এখানে আমি কিছু জল পাই মানে সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি হাড়িতে অল্প একটু পানি দিয়ে আর আমি জলবাইয়ের একটা চাটনি করে নেব এখানে জলপাইটা সিদ্ধ হয়ে এলে আমি কিছুটা সরিষার তেল এখানে দিয়ে দিয়েছি আর সরিষার তেল দিয়ে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেব আর এখানে তারপর হচ্ছে সামান্য কিছু মশলা অ্যাড করব মশলা বলতে এখানে মরিচের গুঁড়া সামান্য হলুদ গুঁড়া লবণ আর পাঁচফোড়নের গুঁড়া দিয়ে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে নেব আর আমরা তো সবাই জানি যে চা আচার বা চাটনিতে কিন্তু পাঁচফোড়নের গুঁড়াটা মানে দিতে হয় আর কি দেন আমি এখানে চিনি অ্যাড করব আর শেষে আমি একটু কালো জিরা দিয়ে নেব আর এরকম ঠান্ডা লাগলে আমি চেষ্টা করি কিছু রান্না যেগুলো সরিষার তেল অথবা কালো জিরা দিয়ে করতে হয় মানে এই টাইপের জিনিসগুলো দিয়ে করতে মানে ঠান্ডার উপশম হবে এরকম জিনিসগুলো ইউজ করতে যেমন মশলা চা এই ঠান্ডার সময় আমি এগুলো করে থাকি তো এখানে হাফ কাপের একটু কম চিনি দিয়ে দিচ্ছি অ্যাড করে নিচ্ছি আর এই চিনিটা দিয়ে আমি চেক করে নেব যে আরও চিনি লাগবে কি না তবে আমার এখানে আর চিনি দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি আমার হাফ কাপের যে একটু কম চিনি দিয়েছিলাম এটাতেই হয়ে গিয়েছে চিনিটা আসলে টেস্টের উপর মানে যে যেমন মিষ্টি খায় সে তেমন চিনি ইউজ করবে এরকম আর চিনিটা দেওয়ার পর এখানে চাটনির কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে আর এখানে চিনির বদলে কেউ যদি গুড় ইউজ করে তাহলে কিন্তু মানে আচার যে কোনো আচার বা চাটনির কালারটা খুব বেশি সুন্দর হয় আমরা তো সবাই জানি যে গুড় দিলে মানে একেবারেই একটা কালচে কালার হয় তো এই তো হয়ে গেছে মুরগির মাংস চাটনি আর সেই সাথে খিচুড়ি আর দেশি টমেটোর সালাদ লেবু দিয়ে আর এখানে আমি একটা পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছিলাম আমি খিচুড়ির উপর দিয়ে একটু দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তাটা যেহেতু আমি খিচুড়িতে কোনো পেঁয়াজ ইউজ করিনি আর আমার কাছে মনে হয় যখন মানে যে সিচুয়েশন আসে সেই সিচুয়েশনটাকে খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা বা সেই সময়টাকে ভালোভাবে পার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ তো এখন পেঁয়াজের দাম বেশি পেঁয়াজ একটু চালাকি করে মানে রান্নায় দিলেই হয় আসলে তেমন কিছুই হয় না তো এই যে একটু দেখিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরেস্তা এখানে একটা পেঁয়াজকে আমি বেরেস্তা করে নিয়েছি তো এই ছিল আমার গতকালের ছোট্ট একটা ভিডিও আই হোপ যে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ